Ka sinjale zyrtare për shpërthimin e një tjetër skandalit të përsëritur, brenda segmentit polici-prokurori lidhur jo thjesht me shdukje në një prove krimi të kapur në flagrantës, por me prov një vlerë të madhe financiare të përfollur e hetuar si krim e personaje politiko-shtetror. Si pas informacionit, policia dhe prokuroria kanë dhën alarmin e heshtur se gjatetimit për fundimtar për dosjen Toyota Yaris, Bala Basha, nuk është gjetur për administrim prova, vlera 3.366.800 euro, një shumë de euro të falsifikuara e 80.000 franga zvicerjane. Këto vlera financiare janë sekuestruar nga policia e shtetit në datën 24 qërshor 2018, dhe pas janë skeduare dhe pozituar me proces verbal, janë vën në dispozicion oficerve të policis gjysore në durës e tiran për nisi jetimi, por sot pas 20 muajve, ato nuk po gjenden. Burimi informacionit ka denoncuar në pamfleti se thasat me 3.4 milion euro janë zhdukur ka qakqe nga vendruaj tjetë e institucioneve të jetimit, dërko që ato janë ende me status ligjor sekuestro si prov deri në marje vendimi gjukate të pa konfiskuar nga shteti. Pas kërkesës, prokuroria nuk ka marrë asnjë përgjigje nga magazinierët që mbajnë në ruajtje provën 3.4 milion euro, ndërsa shefat po heshtin e nuk pyete nga drejtësia, sidomos ish ministrin Fatmir Gjafaj që në këto 20 muaj nuk e ka përmondur kur rastin Toyota Yaris. Filimisht është folur se këto miliona janë përdorur ilegalisht nga qeveria 3 muaj pas kapjes të tyre pa përfunduar procesi jetim gjukimit në mirë kuptim me prokurorin me mendimin se do shkoni nga sekuestro në konfiskim. Por ka i qënë vetëm alibi për të fshehur të vërtetën, pasi burimet e informacionit ton se thasët kanë humbur gjatë transferimit të dosjes 4 herë në 2 vjetë nga prokuroria e Durësit, në prokurorin e krimeve të rënda dhe nga kjo në prokurorin e Tiranës, ndërsa para 3 muajve për sëri në Durës e Sofundi, për sëri në Tiranë. Qoftë edhe si detyri moral, duhet dhënë një përgjigje publikes se si janë administruar apo shdukur këto 3.4 milion euro, për të cilat prokuroria dhe policia kanë bërlojra transferime shvetëm si shkresa, ma djehetimi dhe balafajqimi të arrestuarve është bërë pa prezents provën. Kujtojmë se sinjali i shdukjes e 3.4 milion euro u dha nga Donika Prela më 27.2019, kur me miratim të Arta Markut, me gjoja argumentin për jetime të mangta e pa prova, kjo dosi u transferua në prokurorin e Durësit, dërsa më 19.2019, pas shkryerje së kësaj prokurorie, u rikëthuje përfundimisht për rjetim të përbashkët në durës tiran. Mirë për ndërsa nuk ka asë një gjurën për thasët me 3.4 milion euro, para 10 ditësh, 4 të arrestuarit për trafikimin e kësaj vlere janë liruar nga arrestimi me burg, në masën arrest shtëpije me vendim gjukate që nuk e përmend fare fatin e miliardave të kapura. Në verifikim të denoncimit, pamfletu u interesua dhe në Ministrin e Financave për të mësuar nëse këto miliona janë futur në arkën e shtetit, por mësuan se Agencia Administrimit të Pasurive të Sekuestruara, Konfiskuara, nuk ka bërë arkëtim të kësaj vlere në pronsit të shtetit. Nuk djetë se ku kanë përfunduar 3 milion eurot, por djetë që kjo dosje ka brenda edhe 2 personaje politike, lullë zimbashën si denoncues të trafiku të 3.4 milion eurove me makina të Jota Jaris dhe ta ulan balën të akuzuar për ti si pritës i tyre në Shqipri. Pamfleti është një platform mediatike analitike që ulinë si do mos dëshmëri një tribune pa kompromis, si një zëj fuqishën në luftën pa e kujvok ndaj krimit dhe korupcionit politik në Shqipri.